నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు యువ రైతు అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అచ్యుత్ గారు వేసవికాలం వస్తుంది మరి వేసవి కాలంలో పశువులకి ఆహార కొరత ఉంటుందా చాలా ఉంటుందండి వేసవి అంటే మనము ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫిబ్రవరి నుంచి తీసుకొని మళ్ళీ తొలిసరి వర్షాలు అంటే జూలై వరకు మాత్రము చాలా తీవ్రమైన కొరత ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే మనకు మన దేశంలో పశువులు బయట పచ్చిక బయల్లో బయట మేస్తూ ఉంటాయి అంటే బీడ్లో కానీ రోడ్ల మీద కానీ అక్కడక్కడ పొలాల్లో మేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో అలాంటి పచ్చి పచ్చి గడ్డి అనేది మనకు ఎక్కడ కనిపించదు సో మనకు ఈ బయట దొరికే గడ్డి అనేది జీరో సో ఇప్పుడు రైతులకు కంప్లీట్గా డిపెండెన్స్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ సొంతంగా పొలాల్లో ఏదైతే పశువుల కోసం పెంచబడిన మీత అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా వీళ్ళకు నీటి ఎద్దడి ఉండడం వల్ల పశువుల మీత అనేది చాలా తీవ్రమైన ఎద్దడికి గురవుతారు అనమాట వీళ్ళు మరి వీటి నుంచి బయటపడడం కోసం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇది కొత్తగా చెప్పేది కాదు జనరల్గా మన ఎవరైతే రైతులు పశువుల మీద ఆధారపడి ఉన్న రై రైతులు ముందు నుంచే చాలా తెలివిగా ఉంటారనమాట అంటే ముఖ్యంగా ఈ పశువులకు పచ్చి అనే పచ్చి అంటే ఈ నేపియర్ గ్రాసు గండగడ్డి అంటారు కోఫై కోఫోర్ అనే గ్రాసెస్ని వీళ్ళు జనరల్గా పెంచడం జరుగుతుంది అంటే ఇవి దీర్ఘకాలిక రకాలు అంటే వీటిని మనం ఏంటంటే కట్ చేస్తున్న కొద్దీ మళ్ళీ వాటరింగ్ ఇచ్చుకుంటా వాటిని పెంచుతూ ఉంటారు అనమాట ఈ క్రాప్స్ అనేది త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ అంటే ప్రతి సంవత్సరము ఇది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ సమ్మర్ వచ్చేసరికి ఏంది అంటే వీళ్ళకు వాటర్ అంటే వాటర్ కొరత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నీటి కొరత వల్ల ఏం చేస్తారు అంటే మనము తక్కువ తక్కువగా వేయడము లేకపోతే ఈ వరి ఎండిగడ్డి ఎండుగడ్డి ఏదైతే వరి ఉంటుందో ఆ ఎండుగడ్డిని లేదా మొక్కజొన్న సుప్ప అది వస్తుంది దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఫీడ్ గా వాడుతుంటారు అయినా కూడా చాలా మంది రైతులకు కొరత ఏర్పడి రైతుల్లో పాలు దిగుబడి అంటే పశువుల పాలు దిగుబడి అనేది చాలా తక్కువ రావడము లేకపోతే వాటికి విటమిన్ డిఫిషియన్సీ లేకపోతే రోగాల బారిన పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలాంటి వాటికి మేము మా దగ్గర మా సొంత ఫామ్లో చేసేది ఏంటంటే మేము కంప్లీట్గా హైడ్రోఫోనిక్స్ మీద బాగా డిపెండ్ అవుతాం అనమాట అంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే ఏదైతే మనము జనరల్గా ట్రెడిషనల్గా పొలంలో పెంచే గడ్డికి భిన్నంగా ఇక్కడ మేము ట్రైలర్లో వితౌట్ సాయిల్ ఓన్లీ వాటర్తోనే మేము పశువుల మీతం పెంచుతాం అనమాట అంటే మొక్కజొన్న కానీ గోధుమలు కానీ తక్కువ ధరలో ఏవైతే మొలకెత్తే విత్తనాలు ఉంటాయో వాటితోనే మేము మేతను పెంచి కేవలం ఏడు రోజులలో కిలో నుంచి పదిహేను కిలోల పెంచి వీటికి మేతగా ఇస్తున్నాం సో ఇది ఒకటి మంచి అవకాశం అనమాట దీనివల్ల మనము సమ్మర్ అంతా గడిపేయచ్చు దాంతో పాటు కొంచెం వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండి ఫామ్ పౌండ్స్ మా దగ్గర ఉండి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే లూసెన్ కానీ ఎడ్జ్ లూసెన్ కానీ అలాగే కోఫోర్ కోఫై నేపియర్ గ్రాసు గండ్లగడ్డి పచ్చి ఇలాంటివి అన్నీ మేము సరిపోయేంత ఎంతైతే వాటికి గ్రేజింగ్ అవసరం ఉంటుందో వాటిని వాటికి మేము పశువులకి ఇస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మా దగ్గరికి రైతులు వచ్చారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న రైతులు కూడా అడుగుతుంటారు అనమాట మా దగ్గర ఒక పది బర్రెలు ఉన్నాయి లేదా ఆవులు ఉన్నాయి వీటికి మేత ఎలా చేయాలి మాకు కష్టం అవుతుంది అంటారు అనమాట సో తక్కువ వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది చాలా మంచి ఉత్తమమైన పని అవుతుంది కాకపోతే కొంతమంది రైతులు ఏంది అంటే తక్కువ స్తోమత అంటే ఖర్చు పెట్టే స్తోమ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి అంటే జీరో కా జీరో కాస్ట్ ఫీడింగ్కి వెళ్తుంటారు జీరో కాస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే జనరల్గా పొలాలు పెంచుకొని ఏదంటే ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా చేస్తుంటారు హైడ్రోఫోనిక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వీళ్ళు గ్రెయిన్స్ కొనాలి అంటే మొక్కజొన్నలు కానీ కొనాలి ఎలాంటి విత్తనం వచ్చే మొలక మొలక వచ్చే విత్తనాలు ఏవైనా కానీ వీళ్ళు ధర పెట్టి కొనుక్కోవాలి సో అలాంటి స్తోమత లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మేము ఈ ఎండాకాలంలో తక్కువ నీటితో పండించే విధంగా అంటే ఈ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ కానీ రెయిన్ గన్స్తో కానీ ఇలాంటి వాటితో వాళ్ళకు వాటర్ తక్కువ వాడి సేమ్ ప్రొడక్షన్ చేసే విధంగా మేము ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాం ఇలా చేయడం వల్ల రైతులు కొంచెం వాటర్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దాని నుంచి నెట్కు రాగలుగుతారు సమ్మరు లేదా వాటర్ మంచి కొండి కొంచెం స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా మంచి నెట్కు రాగలుగుతారు సో ఈ విధంగా వీళ్ళు ఈ టెక్నిక్స్ వాడితే ఏంటి అంటే ఈ సమ్మర్లో పశువుల కోత కొరత లేకుండా అలాగే పాల దిగుబడి కూడా తగ్గకుండా మళ్ళీ ఆదాయం కూడా మంచిగా ఉండే విధంగా వీళ్ళు బయటపడడానికి మంచి ఛాయిస్ ఉంటాయి అనమాట సో అచిత్ గారు మరి హైడ్రోఫోనిక్స్ అన్నారు కదా మరి అసలు హైడ్రోఫోనిక్స్ లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఎలా అయితే నేను చెప్పానో హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది ఏంటి అంటే కేవలం నీటితో మాత్రమే పెంచే పద్ధతి అనమాట అంటే దీనికి ముందుగా మనకు హైడ్రోఫోనిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది కావాలి ఇది జనరల్గా డబ్బులు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కట్టెలతో కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెము స్టాండర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కావాలనుకుంటే వెల్డింగ్ రాడ్స్తో లేదా పైపులతో కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మా వీడియోస్లో మేము చాలా వరకు చూపించాం మా ఫామ్లో
అయితే లో కాస్ట్ సీట్ లో సీడ్ విరిగిపోయి కానీ లేదా పురుగు బట్టి కానీ పాడవి కానీ ఉంటుంది అనమాట మంచి సీడ్ తీసుకోవాలి అంటే మొక్కజొన్న ఉందనుకోండి ఒక మంచి సీడ్ ఉంటే గ్రాస్ అనేది మనకు ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది లేదా గోధుమలు అయినా కూడా బ్రోకెన్ కాకుండా మంచి గోధుమలు తీసుకున్నట్టయితే మనకు మంచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తర్వాత రోజు దినచర్య ఎలా చేయాలి అనే దానిలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది ఎందుకోసం అంటే ఏడు రోజుల్లో మనం ఒక కిలో విత్తనాలని పది పదిహేను కిలోల వరకు తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది సో మొదటి రోజు వీళ్ళు చేయవలసింది ఏంటి అంటే ఈ మొక్కజొన్నల్ని సోప్ చేయాలి అంటే నానబెట్టాలన్నమాట ఇరవై నాలుగు గంటలు వీటిని వాటర్లో నానబెట్టాలి మొక్కజొన్నలు కానీ దేనికి కానీ నానబెట్టాలి తర్వాత ఒక రోజు మనకు కలిసి వచ్చే విధంగా చేయాలి అంటే ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత వీటిని ఒక బట్టలో కట్టి పెట్టేసి ఏదైతే మనం ఇంట్లో మొలకల్లో తెప్పించుకొని ప్రయత్నిస్తామో అలా చేసినట్టయితే ఒక రోజు పేలు మిగులుతాయి అనమాట సో అలా కొంచెం మొలకెత్తిన తర్వాత అంటే కొంచెం కొంచెం చిన్నగా సెకండ్ డే మొలకెత్తిన తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్స్ తర్వాత వాటిని పేలు పరుచుకున్నట్టయితే పలుసగా పరుచుకున్నట్టయితే మనకు ఒక ఒక రోజు పేలన్నీ మిగులుతాయి అనమాట అప్పుడు ఆ పలుచుకున్న వాటి మీద ఆటోమేటిక్ స్ప్రింకర్స్ తోని వాటరింగ్ కొట్టడం కానీ లేకపోతే మాన్యువల్ గా వాటరింగ్ కొట్టడం కానీ చెయ్యాలన్నమాట ఇలా కానీ వాటరింగ్ లో చాలా వీళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జనరల్ గా మా దగ్గర మేము ఫేస్ చేసింది ఏంటి అంటే అధిక వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే అవి పాడైపోవడం అంటే వాటర్ ఎక్కువ తేమ ఎక్కువ అయిపోయి అవి మురిగిపోయి విత్తనాలు కాకపోవడం ఒకటి తర్వాత లో వాటర్ వాటర్ కొట్టకపోవడం వల్ల చనిపోవడం ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే లో వాటర్ ఉంటుందో అవి మనకు సాయిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే తేమని పట్టుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ తేమ పట్టుకోవడానికి ఏది లేదు సో ఎప్పుడైతే మనం అవసరం ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఇస్తూ ఉండాలి దానికి ఒక షెడ్యూల్ వేసుకొని కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ వాటరింగ్ చేసినట్టయితే ఇవి ఇక్కడ బాగుంటుంది తర్వాత లాస్ట్ జాగ్రత్త గ్రేజింగ్ టైం అనమాట వీటిని కొంతమంది రైతులు ఏంటి అంటే ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఎక్కువ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి పది రోజులు పదిహేను రోజులు కూడా వాళ్ళు వాటరింగ్ ఇచ్చేసి అది పశువులు తినదగ్గకుండా అయిపోయే విధంగా చేసి వాటిని పశువులు కేయడం వల్ల అవి తినడం లేదనమాట సో సూటబుల్ టైం ఏంటి అంటే ఏడు నుంచి తొమ్మిది రోజులలో మనం ఈ మేతని కానీ పశువులకు కానీ మేము కోలో కూడా ఇస్తున్నాము వేసినట్టయితే వాటి కూడా బాగా తింటుంది అప్పుడు దాంట్లో పోషకాలు అనేటివి ఆకుకూరల కన్నా నలభై పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో అది కరెక్ట్ టైం సెవెన్ టు నైన్ డేస్ వరకు వీటిని వేయాలన్నమాట తర్వాత నీళ్ళలో ఎక్కువగా పోషకాలు లేకుండా ఎవరికైతే ఐట్రోఫోనిక్స్ బాగా రావట్లేదు అంటారో వాళ్ళకు ప్రమోటర్స్ కలుపుకోవాలి అంటే అవసరమైన న్యూట్రిషన్స్ ని వాటర్ లో కలిపి వాటిని ఇచ్చినట్టయితే ఇవి కంప్లీట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మనకు ఎన్వైరన్మెంట్ తో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు మంచి ఉంటుంది చలికాలం అవుతే కొంచెం బిచ్చగా ఉండేటట్టు వాటికి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో మంచి దిగుబడి వస్తుంది అలాగే పశువులకు కూడా పోషకరమైన ఆహారం దొరికి పాల ఉత్పత్తి అనేది చాలా అధికంగా ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి సమ్మర్ లో పశువులకు సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా పశువులకు సంబంధించి సమ్మర్ లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలో అచ్యుత్ గారు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా మరి ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి